Eh, ese es amigo. Estáis disparándose entre vosotros. Negativo. Parad de dispararos. Amigo aquí dentro. ¿Muerto qué? ¿Muerto es que te das muerto o qué? No, que te he matado. Atentos que estoy a vuestra izquierda, salgo. Despidiendo. Cuidado con los bloques de cemento. Cuidado con los bloques de cemento. Me ahorce la derecha. Mira, los veis o no, que se asoman entre las cañas. A mis 12, a tus 12. Mira, ahí lo ves. Afirmativo. Contacto izquierda. Ojo del cielo, eh. Cuidado más a la izquierda. Se están abriendo, se están abriendo, Luillo. Abajo, 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 abajo. Recargo. Cubro. Queda uno más a la izquierda aún, eh. Caña central ha caído. Se mueve, se mueve, se mueve. Recargando. Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. Buena, buena, Luillo. Ojo, eh, ojo. Ha ido, muerto. Vuelvo allí. ¡Muerto! Pero nada, lo llevo sin nada. Es que... no, el, pa el panel trasero es solo el Molly. O sea, es un panel que solo lleva Molly, ¿vale? Y luego lleva un compartimento ahí para la source. Pero claro, yo le he puesto los posts. Le puse un post claro. de Eagle y uno de, de LBT. Y lo he portado ahora nada, pero vaya. Que los back panels está muy bien pensado lo de las cremalleras si, si tienes unos cuantos. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero es que original es. Que yo le compré el back panel de Molly, de Cry, porque dije, venga, ya que lo tengo todo Cry, pues de Cry, y solo el back panel de Molly me metió en 100 pavos. ¡Vuela! Y el de TMC vale 15 dólares. Es el, que es el mismo. Es 10 veces más, ¿eh? Sí. Es un por 10. Sí. Joder. 100 pavos solo el back panel de Molly. O sea, que no tiene nada. Que no tiene nada, que es una pedazo de tela. Y ya está. 100 pavos. Te dije, ah, pues. Barato. Penelo y yo, yo vamos a movernos por la parte izquierda de tu muro, cambio. Vamos para adentro. Que ni estamos literalmente a tu izquierda. Justo a la derecha de este muro. Puedo suprimirlo si quieres avanzar.
Alto. Bueno, lo habéis estado preguntando bastante últimamente, sobre todo a raíz del vídeo de First Responders, cuál era la, la configuración actual que estaba llevando de pues, linterna, láser, miras y tal, porque sí que es verdad que desde que hice el último vídeo de cómo era mi M4, pues ha cambiado un poco. Algunas cosas que ya dije que pensaba cambiar, pues se han cambiado. Otra de las preguntas que más se repite es ¿cuánto vale mi M4? Y al principio tengo que reconocer que soy un poco reticente a hacer ese vídeo porque no me apetecía mucho hablar de pasta. Más que nada porque se malentiende enseguida y se interpreta como que lo que quieres es vacilar. Sin embargo, sí que lo voy a hacer en este vídeo, pero más que nada porque he visto un par de referencias que me gustaría explicar y que me han gustado. Me gusta bastante el vídeo en el que Kansev se pone a hablar que se ha gastado 18.000 o 21.000, una franja entre eso euros en réplicas y tampoco pasó nada, más que nada porque él no lo decía para vacilar, él lo decía para explicar pues que se le había ido un poco de las manos y más que nada en realidad abrirse, lo que está haciendo es abrirse a, pues, a críticas o a que simplemente haya una respuesta por parte de las preguntas que se está haciendo de, de la gente que ve los vídeos. Otro de los vídeos fue el de robo en el que se ponía a explicar más o menos qué valía su réplica y cuáles eran los cambios que tenía dentro. También un poco en parte porque lo que estaba haciendo era responder preguntas en los que se quería un margen orientativo. Así que en resumidas cuentas sí que voy a decir más o menos lo que vale las cosas que tengo. Ojo, lo que voy a decir va a ser lo que vale más o menos de precio de mercado, no lo que me ha costado a mí. Desde el último vídeo he pasado a la culata normal y corriente, la, la regular, que es la que venía de serie y la relación es sencilla, es que al final es bastante cómodo contener la batería dentro y no en ningún tipo de bolsillo interior o hacinado en el tubo porque la batería se calienta. Al tener dos compartimentos en alguna situación incluso me he puesto dos baterías por si acaso se me gastaba la batería a hacer el cambio rápido durante la milching. Si seguimos para adelante está el trabajo este de pintura en el que no solo esta es la parte que veis pintada, que ya habíais visto, sino que luego me moló darle un pequeño aireado, así como muy, muy de lejos, para la parte del guardamanos. Hace que parezca un poco sucio y queda mejor porque mata el brillo. En cuanto al tema de la mira, llevo un Elkan, que ahora empezamos con los precios, de normal valdría unos 130 euros y me parece que está bastante bien. Para aseguraros un poco de la calidad, os diría que si veis un Elkan muy barato y es con pase de 1 a 4 aumentos, no os terminéis de fiar. En la parte superior le he montado un RMR y la razón es bastante simple. Cuatro aumentos fijos, como los llevo yo, eh, hace que en algunos casos sea un poco incómodo. Pero también hay que decir que el RMR lo que hace es que levanta. Levanta bastante el alza, porque ya estáis viendo que está bastante alto. Y lo que hace es que el encare sea extremadamente rápido. Lo que pasa es que este tipo de RMRs son una puta mierda. Y no son ajustables para nada. Así que... En esto sí que os recomiendo que si lo veis de 30 a 40 euros, no os terminéis de fiar, hay que pillar el de 40 a 50 pavos prácticamente. Si no, si os da un poco igual porque lo queréis por estética, que sepáis que está uno por 15 pavos en Aliexpress y va cream. Sobre el interior gasto una goma G&G verde, normal y corriente, está tiradísima de precio, las gomas no son, no son caras. Y sí que vale la pena que probéis varias gomas para que os aseguréis de cuál es la que os va. En cuanto a internos del Gear, eh, no he cambiado nada, es que lo que he cambiado lo he vuelto a poner de UFC. Moviendo hacia la zona del guardamanos, este guardamanos en concreto no es el barato. Podéis encontrar la copia china por unos 50-60 euros, este es el Omega encima y la verdad es que me salió por un pico, en concreto 135 euros. El cañón que estáis viendo no es el de serie, puse uno largo al principio, no me gustaba y al final volví a poner el largo de Elite Arms pero cortado. Por el tema de los centímetros cúbicos de aire que está preparada la réplica a mover, en el momento en el que corte el cañón la cosa ya iba 
pecato di cardinale. Por el tema de iluminación llevo ahora mismo una Surfire, se puede conseguir por unos 250 euros de segunda mano, más o menos, y la Surfire real, cuando lo pasas de blanco a IR, cuando llevas un visor nocturno, ¡buah! se hace de día, o sea, es exagerado como va hasta la linterna. En concreto, no es mía, es de Saubers, y me la he dejado, así que en algunas partidas no la vais a ver porque es que solo la uso para Milsims. No es mía y no quiero gastarla tanto. La llevo con la cola de ratón o el remote, que es un double switch, pero los dos pulsa lo mismo, encender la linterna. Para el láser llevo un Deval de GIP. Eh, he probado algún otro, no los he probado muy concienzudamente. He podido probar el MK2 de Element, he podido probar, creo que probé el de FMA de un chaval, y es que en esto no hay color. Esta es la versión más pequeña, está más o menos por unos 113 euros. La versión extendida que lleva la linterna, la cual no la utiliza prácticamente nadie, vale unos 160. En el tema de la correa llevo esta copia de raíl de, de Magpul para enganchar la correa, pero al final he optado por poner un paracord porque al final hace mucho ruido, es metal contra metal y por la noche al final es molesto, se engancha porque no cabe bien, un paracord y fuera, solucionado. Llevo una correa de dos puntos, copia de la Vitac, que me parece que va muy bien. Si podéis tener la Vitac, Vitac original, ¿por qué no? Y la llevo a culata directamente, en lugar de a esta parte de trasera, en la que lo enganchaba antes, porque hace que la culata se quede pegadita al hombro y creo que es el punto más cómodo al que he llegado hasta ahora. Eso es todo, podéis sumarlo a los 450 que vale la réplica, vosotros mismos haced cuentas, podéis ver más o menos lo que lo que vale el tema. Estoy seguro que ahora muchos estáis pensando que esto es una réplica de gama alta, pero de verdad no quiero que penséis eso, es una réplica de gama media, vamos a tirar media alta para que alguno no se sienta mal, pero cuando te gastas 450 euros en una réplica, 400, 350, no hay que dejar de pensar que existen sistemas por mil y pico, existen FCCs por dos mil y pico, así que si se hace una media, esos dos mil prácticamente hacen que los 400 se queden en una gama media.